Søndag den 29. september 2019 var en masse mennesker mødt op på Rådhuspladsen for at være med til åbningen af den nye metro, Cityringen M3. København, velkommen til! Nå er det godt at se jer alle sammen. Tak fordi I er kommet her til Rådhuspladsen og åbningen af Cityringen. Hvor stort er det lige? Det er en kæmpe dag det her, og nu er dagen endelig kommet, hvor vi fejrer denne her fantastiske åbning med 17 nye stationer. Jeg hedder Felix Schmidt, og jeg er øh, jeres vært gennem øh, hele eftermiddagen. Det vil jeg i hvert fald forsøge øh, at være. Cityringen binder jo øh, os alle sammen sammen her i byen, og i dag markeres dagen, hvor det største samlede anlægsprojekt i København i 400 år afsluttes. Det må man gerne klappe af. I dag der åbner vi dørene til øh, et København og et Frederiksberg, der er bundet tættere sammen end nogensinde før. Metroen er åben 365 dage om året, 24 timer i døgnet, og det betyder, at metroen fra i dag altid vil være med os, uanset hvornår og hvor vi skal et sted hen i byen, alle sammen. Der er store forventninger til øh, den nye Cityring. Allerede fra næste år forventer man at fordoble passagerantallet fra de nuværende 65 millioner passagerer til 122 millioner rejsende. Det er rigtig mange mennesker at flytte rundt på. Festlighederne startede kl. 13 med en masse musik fra fantastiske kunstnere, som blandt andet Søren Hus, Pernille Rosendal, Tim Christensen, Rasmus Walter og mange, mange flere. Da klokken blev 14, dukkede hendes majestæt dronning Margrethe op, sammen med statsministeren, Københavns overborgmester, Frederiksbergs borgmester og transportministeren, som sammen med dronningen allerede havde været med på deres første tur med metroen tidligere på dagen. Herefter startede en lang række små taler, inden metroen blev indviet. Tillykke til Frederiksberg, tillykke til København, tillykke til hovedstaden, tillykke til Danmark med en ny metro, og rigtig, rigtig dejlig søndag. Deres majestæt, kære statsminister, kære ekscellenser, kære københavner, kære Danmark. Hvad så rådhuspladsen? Skal vi så få sat det metrotog på skinner? Jeg kan ikke rigtig høre jer. Skal vi få sat det metrotog på skinner? Hvis man går i 3. klasse eller nedunder, har man aldrig oplevet byen uden de grønne hegn. Det kan være, at de lige frem kommer til at savne dem. Men det skal jo gøres. Og heldigvis så er det nemmere at rive ned, end at bygge op. Det har taget 10 år at bygge, og nu med et fingerknips vil vi rive de sidste hegn ned og erklære cityringen for åben.
Det er otte år siden de første maskiner gik i jorden på dette enorme byggeri. Ja, faktisk er der tale om det største byggeri i København siden Christian den 4. anlagde Christianshavn for over 400 år siden. Det kan ikke undgå at præge og forme byen fremover. Men byggeriet har også gjort os klogere på byen og de mennesker, som boede her før os. Før maskinerne gik i jorden, indledte arkeologerne det, som er blevet kaldt Nordeuropas største arkeologiske udgravning. Og de har gjort overraskende fund undervejs. Skeletter og rester efter huse, veje og en kirkegård på Rødhuspladsen viser, at byen er ældre, end man troede. Det var ikke blot et fiskerleje. Det var en hel by, som lå her før Absalons tid. Udgravningerne viste også, at den gamle Østerport, som var en af tre indgange til datidens København, lå på det nuværende Kongens Nytorv. Og hvor I glæder os til at få Kongens Nytorv igen. Det er alt sammen fund, som gør os klogere på vores hovedstad og vores fælles fortid. På den måde skaber metro nye forbindelser, ikke kun mellem bydele, men også mellem fortidens, nutidens og fremtidens København. Ingen ved, hvordan hovedstaden vil se ud om 100 år. Men vi ved, at disse tunneler vil sno sig under byen og tilbyde hurtig og bæredygtig transport til mennesker i generationer fremover. Det glæder mig at være en del af denne rejse. Fra den første metrotur mellem Ørestad og Kongens Nytorv i 2002 til i dag, hvor ringen er sluttet med helt nye muligheder. Med disse ord erklærer jeg hermed den næste etape af metroen, M3 Cityringen på Åben. Og nu hvor cityringen er åben, så er det bare med at stå i kø for at komme en tur under jorden. Den nye metroring har 17 stationer, og på to af stationerne, Frederiksberg og Kongens Nytorv, kan man skifte til de eksisterende metrolinjer M1 og M2. Disse to linjer blev åbnet den 19. oktober 2002 som den første metro i Danmark. Den første strækning åbnede mellem Nørreport og ud til både Vestamager og Lærgravsparken. Den 29. maj 2003 blev metroen forlænget til Frederiksberg, og senere på året, den 12. oktober 2003, blev den så åbnet helt til Vandløse. Strækningen til Københavns Lufthavn åbnede først den 28. september 2007. Og nu står vi altså i kø på Rådhuspladsen for at køre med den nye metro Cityring. Stationer på cityringen er forskellige, hvor både materialer og farver skifter fra station til station. For eksempel her på Rådhuspladsen er stationen i sort glas, som skal signalere pladsens mange forskellige udtryk, alt efter tidspunktet på dagen, og glasset skal så reflektere de mange indtryk. Vi vælger at køre med uret, og det første stop bliver Københavns hovedbanegård, hvor stationen er i rød. Københavns hovedbanegård. Copenhagen Central Station. Den røde farve skal vise, at her kan du skifte til S2. Ligesom på Østerport og Nørrebro 
som også er røde. Efter Københavns hovedbanegård deler sporene sig, hvor det til venstre er mod Ny Ellebjerg. Til næste år åbner nemlig en ny metrolinje, M4, som vil forbinde Nordhavnen med Københavns hovedbanegård, og i 2024 vil den så blive forlænget til Ny Ellebjerg. Der er rigeligt med plads i vores metro, og det er simpelthen fordi, at Rådhuspladsen og Frederiksberg stationer var de første til at åbne kl. 15. Først kl. 16 åbnes de øvrige stationer for adgang til metroen, hvor der så blev rigtig mange mennesker ombord på togen. Næste stop på Sitteringen er Ingenhav Plads, som også er flot med de murstensfarvede vægge. Vi vælger nu at stå af på Frederiksberg Allé, som har en grøn nuance. Den grønne farve kommer af, at langs alléen ovenover, der har vi de store lindetræer, som strækker sig fra Frederiksberg Have til Vesterbrogade. Så er vi på Frederiksberg, som er en af de stationer ud over Kongens Nytorv, som også har forbindelse til den anden metro, nemlig M1 og M2. Og faktisk så har Frederiksberg nu også fået direkte forbindelse til Nørrebro station. Disse to stationer har ikke været forbundet med hinanden, siden S-togene kørte turen mellem Vandløse og Frederiksberg indtil 1998, hvor byggeriet af metrolinjerne M1 og M2 begyndte. Så i over 20 år har der ikke været direkte togforbindelse mellem Nørrebro og Frederiksberg. Med Cityringen er det blevet meget nemmere og meget hurtigere at komme igennem byen på. Den nye metro kan køre op til 90 km i timen. Og med stop på de 17 stationer bliver gennemsnitsfarten på 40 km i timen. Det tager 24 minutter at køre hele ringen rundt. Og da metroen kører i begge retninger, vil det maks tage 12 minutter fra en station til den fjerneste station på ringen, hvis man stiger på i den rigtige retning. Og ellers så kan man jo bare blive siddende og tage den ekstra tid, det tager på maks 24 minutter. Så står vi ved Marmorkirken station, hvor sporene ikke ligger i samme niveau, ligesom andre stationer her på M3 Cityringen. Da man skulle planlægge en metro ved Marmorkirken, var man nervøs for, om kirken kunne holde til alle rystelserne under boringen under kirken. Så af den grund ligger spor 2 under spor 1, og ikke ved siden af hinanden, som på de andre stationer. Stationen ved Marmorkirken er lige så dyb, som kirkens højde på 40 meter. Derfor er Marmorkirkens metrostation også den dybeste station i Danmark. 40 meter under jorden er langt ned. Cityringen M3 kører kun under jorden, i modsætning til M1 og M2, som også kører over jorden. Blandt andet mellem Fasanvej og Vandløse, og også på største delen af strækningerne på Amager. Vi er nu nede ved M1 og M2-metroen her på Kongens Nytorv. Man kan godt se, at det er lidt anderledes med lyset. Det er i hvert fald lidt mørkere. På Kongens Nytorv station har man lavet en flot skiftestation mellem alle metrolinjer, 
hvor der er lavet et mere luftigt rum, så der er plads til de mange mennesker. Når M4 også åbner, forventer man, at i 2025 bliver Kongens Nytorv Danmarks tredje mest benyttede station med 90.000 daglige passagerer. Perrongerne på Cityringen er også længere, men det er kun på grund af placeringen af elevatorerne, da de ellers vil ligge midt ude i et vejkryds på Kongens Nytorv. Selve Kongens Nytorv er også blevet flot igen. Krinsen er tilbage med både statuen af Christian den 5 og helt nye lindetræer rundt om. Hvad er så forskellen mellem det gamle metrotog og det nye metrotog? De nye kan køre 90 km i timen mod de 80 på de gamle, og så er der også færre sæder. En passagerundersøgelse viser nemlig, at en typisk metrotur er omkring 5 minutter lang, og at de fleste hellere vil stå op, så de kan komme hurtigere ud igen. Og så er sæderne også lidt hårdere for at modstå slid. Så er der også lysdioder på et kort af linjerne, så man kan se, hvor langt man er nået på sin tur. Så alt i alt er der da små forbedringer, som gør, at turen med metroen både bliver hurtigere og lettere. Vi slutter vores tur med Sitteringen på Københavns hovedbanegård, hvor gangtunnelen, der skal føre passagererne direkte ud til de øvrige tog, venter lidt på sig. Det gælder for øvrigt også på Østerport station, som skulle gøre det meget nemmere at skifte mellem S-tog, fjerntog og metro. Gangtunnelen skulle efter sine være klar til foråret 2020. Så nåede vi hele metroen rundt. Og nu er vi ankommet til Københavns hovedbanegård, hvor gangtunnelen ikke er færdig endnu, men forventes at blive færdig til næste år. Det var så min første metrovideo, så giv et like, hvis du synes om den, ellers så abonner, hvis du er ny på kanalen. Ellers så se gerne flere af mine andre videoer her på min YouTube-kanal. Mit navn er Kenny Kardewissam. Hej.